Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqo hamdih wa salatu wassalam ala man ashrafi khalqih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'i. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang cantik-cantik Yang insya Allah amal ibadahnya luar biasa Ini yang dimuliakan Allah Kita akan bincang-bincang tentang hidayah Itu ada uh, lirik nyanyi itu Yang terkenal tahun berapa itu Bukan tahun saya kayaknya tahun ibu-ibu nih tapi, ya. Harta yang paling indah adalah Kelihatan ini tahun berapa lahirnya ini Uh, itu tahun berapa itu nyanyinya ibu-ibu? 80-an ya. Jadi dia katakan harta yang paling indah adalah keluarga. Nah, nggak salah sih. Tapi kita pengen kasih tahu salah satu harta yang juga paling mahal itu hidayah. Betul nggak? Hidayah. Pertanyaannya begini. Uh, ibu-ibu atau saya pemirsa kita semua yakin sebenarnya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dapat hidayah. Betul? Ya. Yeah. Buktinya apa Ustaz? Ya buktinya saya nonton subuh-subuh Assalamualaikum Nusantara Duduk di majelis ilmunya Habis itu sholat subuh Itu bukti bahwa saya mendapatkan hidayah Begitu kan? Tapi ketika kita sholat subuh nanti Ada satu fragmen ayat yang selalu kita ucapkan begini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Sampai di satu fragmen Ihdina siratal mustaqim Apa maknanya itu? Tunjuki kami ke jalan yang lurus Benar tapi kurang tepat nah, Kita coba luruskan Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebenarnya makna tafsiriahnya lebih dahsyat. Ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar tunjuki kami jalan yang lurus. Karena sebenarnya dalam kaidah tafsir harusnya ada huruf preposisi di sana. Ihdina ila siratil mustaqim. Tapi huruf preposisinya dibuang, huruf jarnya dibuang sehingga kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Maknanya bukan tunjuki kami jalan yang lurus, tapi hantarkan kami ke jalan yang lurus. Beda atau sama? Kalau sekedar ditunjuki kira-kira nyampe atau ada peluang untuk tersesat? Di mana majelis ataqwa ya? Kan? Oh di rumahnya uh, ibu Tati misalnya. Nanti bapak lurus ada lampu merah lewatin rel kereta api lurus mentok rumahnya ada di sebelah kiri. Gitu kan? Tapi ada potensi nggak untuk tersesat? Karena baru sekedar ditunjuki belum dihantarkan. Jadi makna ihdina siratal mustaqim bukan sekedar ditunjuki tapi dihantar. Ihdina siratal mustaqim kita sedang meminta kepada Allah, Tuhan hantarkan kami ke jalan yang lurus. Dan kalau sudah Allah yang hantarkan, tidak ada yang mampu menyesatkan. Makanya sebenarnya ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu ihdina siratal mustaqim pasangannya adalah surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Ya Allah jangan hilangkan rahmat hidayah yang telah Engkau berikan dalam diri kami sesudah kami Islam jangan balikkan Islam ini jangan campakkan Islam ini dalam diri kami karena kami masih butuh hidayah jadi harta yang paling indah yang paling mahal yang paling berharga Hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan Allah Pertanyaannya begini nih Ustadz kita kan udah dapat hidayah nih Tapi kenapa kita selalu meminta hidayah Eh di Nasratul Mustaqim Kok kita nggak harus sebenarnya Kan sayang tuh Ustadz kuota hidayahnya Kenapa nggak dimintain ke saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah Ya Allah berikan saudara saya yang belum dapat hidayah Biar dia dapat hidayah 
Kenapa enggak itu aja isi doanya Ustadz? Kenapa kita yang sudah dapat hidayah masih minta hidayah? Kan begitu kan? Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa, para ulama tafsir membagi hidayah menjadi lima tipologi. Yang pertama disebut dengan hidayatul wujudah atau hidayatul fitril gharizil ilahiyah. Hidayatul wujudan maknanya adalah hidayah atau petunjuk yang melekat kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Itu hidayatul wujudan. Jadi sifat hidayah wujudan itu given. Cuma-cuma diberi aja sama Allah yang kaya, yang berkecukupan, yang tinggi, yang kecil, ya, yang barat, yang timur, yang muslim, yang tidak muslim. Apalagi semuanya Allah beri. Yang manusia, yang binatang, yang tumbuhan, makhluk hidup, yang mati. Semua Allah beri hidayatul wujudan. Namanya hidayatul wujudan. Saya kasih contoh. Ibu-ibu pernah hamil? Pernah. Lima kali. Waduh banyak banget. Nah dulu waktu hamil. Sembilan bulan sepuluh hari itu. Lalu kemudian anaknya keluar tuh ngebrojol gitu. Nah ketika si bayi itu keluar dia menangis. Uh, orang-orang mengatakan kalau bayi menangis itu pertanda bahwa dia sedang haus. Betul nggak? Pertanyaannya siapa yang memberi bayi itu yang belum pernah sama sekali hidup di muka bumi ini. Tapi ketika dia merasa haus dia bisa menangis. Siapa yang kasih petunjuk nangis itu? Jawab dengan kompak dan semangat. Siapa yang kasih petunjuk bayi itu bisa nangis? Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut oleh para ulama dengan hidayah tul wujudan, given, cuma-cuma. Bayi itu tidak belajar, tidak menuntut, tidak sekolah, tapi dia bisa menangis. Dan siapa yang ajari dia menangis? Ayahnya, ibunya, bukan. Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hidayah pertama. Ada banyak macam hidayah. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap di Assalamualaikum Nusantara.